Škoda Superb in danes ga bom vas testiral. Prva gotovitev Fulma Placa. Cel teden solnce, lepo vreme. Danes, ko imamo ta test, pa me gleda. Evo, ker je v Ljubljani ful bedno vreme, gremo probati srečo na kras. Pa mi li kaj bo. Kaj je on gospod predal, mi je dal dva A4 format lista, ene upreme, osnovne in dodatni, ki jo pa ta avto in potem si misliš, fak, to jaz bom rabil en teden, da bom sploh naštiril, kako se to vse uporablja, ampak potem se pa vsedeš v avto in čeprav ima ful enih knofov in touchscreen in vsega boga, to vse intuitivno naštimam, da po petih minutah ti je vse jasno. Ta novi Superb naj bi imel 25 raznih elektronskih asistentov. Kaj to pomeni? Mati tale ročke tle, ko ga pritisneš v sebi, se zadeva v klopi, lahko nešti imaš kako kvarnostno razdalje naj avto držijo, tako so se prednjega vozila. Zdaj leta predalček, je prav narejen za telefon odlaganje. In tako je zasnovan, da se kamer, mislim, da se antena telefona poveže z zunanjo anteno avta in s tem ojača celoten signal, da pač se lažje pogovarjaš. Uspeški, zelo solidni. Kaj skozi gremo? Špegli skrijemo. Fuck, to je natesno brez. Hvala. 
kao se sklipa da je tu fajn za te diplomatske varijante ko imaš svojega šoferja in odzadi lagodno se diša, ne? No, pa ne. Sam kot vidiš, da on se pa tale prtljažnik nafiljala z vozičkom in so kramo, tako da je idealen tudi za neke ljudi, mislim za... za družine. Za družine. Jaz sem recimo malo više rasti in imam voznikov sedeš dokaj nazaj pomagljen. Hkrati je še zmeri tukaj za tem zicem ful enega placa. Torej za noge je top. Ok, nema še ni konc. Zdaj grem po enega kolega. In greva nekam na pokljuko. Za mene. O, modre, kuda? Jo. Jo, evo, jaz sem že pri Ađepu. Misija na viševnik, no ne, misija na pokljuka, jo, pol sva pa še še malo više. Evo, zadnji dan, gremo na Gorensko. Stoli so zelo podobni, ker jih lahko prilagodiš na tako milijon načinov, predveni del, naklon, gor, naprej, levo, desno, pa še gret imajo. Ful je pregleden, velike šipe, veliki špegli. Na oknih so senčniki za... za senco, kar je kot dober. Ja, teh 25 pomočnikov, ta Lane Assistant, jaz sem imel ga skor konstantno izklopljen, ker je v bistvu ful motečil, da ti volan ne dovoli zamenjati, pa so pač ful je čudno občutek, no. Volan krata trt, tako da to mi ni koristilo. Vseh drugih 25 pomagačev oziroma 24 je pa odlični. Zdaj pa se mi zdi, da je tale limuzinski super lepši kot limuzinski Passat. Tam, tam sta, no, stara kosa. Tale mašina ima 140 kW, torej 190 konjev, 2.0 TDI in meni se zdi, da je to za enega poprečnega voznika več kot dovolj. Potegne odlično, porabo ima ful dobro, torej na 100 km 6 litro. Avto se zelo lepo pelje, zelo je udoben. Izmed štirih načinov, torej športni, komfortni, ekonomični in najmenjši kakšen, pa zbereš tako, kot iz sede. Um, to je to. <laughs>